இந்த சகோதரிக்கும் நல்ல அவங்க டவுனில் பேசினாங்க பெங்களூர்காரங்கன்னு சொன்னாங்க நான் என்னுடைய சினிமா உலகத்தை ஆரம்பித்தது முதல்ல முதல்ல எழுபத்தி நாலில் பெங்களூரில் தான் கன்னட படம் தான் நடித்தேன் ரெண்டு கன்னட படம் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழில் எனக்கு கமல்ஹாசன் கூப்பிட்டு வந்து வா மண்மதுரையில் சிக்க வச்சிட்டார் அதை போல் இங்கே இருக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் மேலும் மாஸ்டர் ஸ்ரீதரை பற்றி நான் தனியாக சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ஹிம் மோர் தென் லைக் வந்து ஐ அடோர் ஹிம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜான் பிள்ளையாக இருந்தாலும் மான் பிள்ளை அதுக்கு அவர் தான் கரெக்டு அண்டு அவர் ஸ்டெப்ஸ்லாம் இப்போ சொன்னார் என்மோட்டார் ரெண்டு ரூஸ்லாம் சொன்னார் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆடினாலே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வேல்முருகம் பாடுற இருப்பாருங்க அவர் இந்த மாரியா தாக்குனே இருக்கிற ஒரு ஆள் போல அற்புதமான ஒரு ஒரு பாடகர் ஐ திங்க் இஃப் ஐ எம் நாட் மிஸ்டேக்கன் நான் என் படத்தில் பாட வச்சுருக்கேன் அதாவது மெயின் பாடகர் ஒருத்தர் வரல அப்புறம் உங்களை ட்ராக் பாட வச்சோம் வேறு தேவானந்த பாட வச்சேன் அப்புறம் தான் நான் கேட்டுட்டு இந்த குரலே நல்லா இருக்கு இடம் போடுறான்னு சொன்னேன் ஏன்னா வேல்முருகன் வந்து அந்த குரலில் என்ன விஷயம்னு அவர் சொன்னாங்க இந்த மாற்றி பாடணும்னு மியூசிக் டைரக்டர் என்னத்தை மாற்றி பாடுறதுன்னு தெரில எனக்கு ஏன்னா எனக்கு வயசு அறுபத்தி ஒம்பது அது நடிக்கும் போது இந்த விக்கெட்லாம் வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆள் பாதி ஆடை பாதி மாற்றணுன்றதுக்காக மற்றபடி நடிப்பெலாம் ஒன்று தானே அதனால் அது ஏதோ நல்லதான் கேட்டேன் இவ்வளோதான் விஷயம் அது மாதிரி இப்போ வேல்முருகன் பாட்டு வந்து எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் சொன்னார் ஏதோ அந்த ஒரு பாட்டு பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அதனால் நீ எப்பயுமே ஹிட் ஆக உண்மையை சொல் ஏன்னா ம பாடுறது பெருசு இல்லை மனசுலேருந்து பாடணும் இந்த பாட்டா அந்த படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் மனசுலேருந்து பாடியிருக்கார் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நம்ம தம்பிங்க மூணு பேர் மேடையில் பாடினாங்க பாருங்கள் ஹேட் சாஃப்ட் தான் அது இந்த மெட்ராஸ் கானா பாட்டுனு அசிங்கமாக இல்லாமல் அழகாக பாடினாங்க அதுதான் முக்கியம் கானா பாட்டுனா அதில் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் எல்லாம் எல்லா கும்பலோட ஒழப்பிக்கிட்டு இருந்தவன் தான் நான் முதல்ல ஏதோ இப்போ கொஞ்சம் சீனியர் ஆனதுனால கொஞ்சம் அமைதியாக அப்படியே இருக்கிறேன்னு ஒழிய பட் இதெல்லாம் நான் கானா உடலெல்லாம் கும்பலாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தவேன் அப்போ எப்படி சுற்றுவோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த தம்பி பாடும் போது அசுந்துட்டு சி அந்த சென்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் பாருங்கள் அப்போ மைக்கு அங்கே வைக்கிறான் டோல்கிக்கு வச்சுக்கலாம் அப்புறமா அவளும் பாடுறான் என்ன அழகு பாருங்கள் அருமையாக அஃப்கோர்ஸ் இப்போ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க முடி இடி அதெல்லாம் அதெல்லாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா இப்போ அடையாளம் இருக்குதுனாலே அந்த முடியை வச்சு தான் தெரியணும் திறமையை வச்சு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை மயிருக்கு இருக்கிற மதிப்பு நடிகனு கிடையாது இப்போ இல்லை ஆனால் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி என்ன இங்கே அழைத்து வந்தது யார்னா நம்ம டைரக்டர் சார் இருக்கார் பாருங்கள் சமயமுரளி அவருடைய மாப்பிள்ள ஆனந்த் இந்த ரெண்டு பேர் டாம நீ வந்தே ஆகணும்னு எனக்கு இதுக்கு என்னடா சம்மந்தம் இருக்குது நான் நடித்த படத்துக்கே வரமாட்டேன் அவ்வளோவா நடிக்காத படத்தில் கூப்பிடுறியாடான்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அதில் என் மாப்பிள்ள வந்து அவர் வந்து திருநெல்விக்கார் அவர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் தான் கூப்பிட்டு போயிருக்கணும் வாங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் போக வேண்டியவர் தானே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பேசுகிறோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அது அக்கப்பூர் பேச்சு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு அறிவான பேச்சோ ஏதோ அதெல்லாம் கிடையாது அது மாதிரி பேசிவிட்டு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது மாப்பிள்ளையை பார்த்துட்டேன் தமிழ் மணின்னு சொன்னாங்க எங்கடா இருக்கா மாப்பிள்ளை காணான்னு சொன்னேன் அப்புறம் பார்த்தா வந்து உட்காந்தான் தமிழ் மணி ஆகட்டும் அப்புறமா தேட்டருடைய செக்ரட்டரி அவர் எனக்கு நல்ல நண்பரன் அவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேறு ஒரு விஷயம் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த படத்தை பற்றிலாம் இல்லை வேறு ஒரு விஷயம் பேசிக்கிட்டு அதை சொல்லக்கூடாது இல்லைப்பா சொல்ல சொல்ல சார் அப்புறம் இந்த மியூசிக் டைரக்டரு எக்ஸலண்ட்டான சாங்ஸ் அவர் பேர் என்ன தென்காவோ தென்மா தென்மாவும் ஒரு இப்போ புது புது எப்படி இருக்குது பேர் பாகியனோட மிஸ்வநாத ராமூர்த்தினா டப்புன்னு வருது இன்னும் தென்மாவும் தென்காவும் தும்காவும் இருந்தால் நான் என்னத்தை செய்கிறது சரி நம்ம இதுக்கு பழக்கப்படலை 
அது என் தப்பு தானே வெளியே அவருடைய தவறு அல்ல இது மாதிரி தென்மாவோட சதீஷ் வந்து நான் பார்த்து வளர்ந்த பிள்ளைவன் அவனும் மியூசிக் போட்டிருக்கான்னு சொன்னாங்க எங்கள் மேலும் எங்கள் இந்த வளர்த்தி அந்த ஒரு பொண்ணு வந்து பேசுறதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் சுவாத்தியா அவங்க நல்லா பேசினாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தங்க வந்தாங்க அந்த என்னது ஓ ஒயின் ஷாப் ஓனர் மாதிரி இதை சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் உடனே நான் கேட்டேன் ஏதாவது ஒயின் ஷாப் ஓனர் ஆடாது நீங்கள் ஒயின் ஷாப் ஒயின் ஷாப் சொல்லி அதான் கேட்டேன் ஏதாவது வச்சுருக்காங்களா என்ன ஏதுன்னு ஏன்னா இப்போ பழக்கத்தை விட்டதுக்கு அப்புறமா பழக ஆரம்பிச்சிட்டோமேன்றது தான் ரச தப்பாக போச்சு அது மாதிரி எல்லோரையுமே எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிது அஃப்கோர்ஸ் கேமராமேன் ஆகட்டும் இது ஹேஸ் டன் இன் எக்ஸலண்ட் ஜாப்ன்றது அந்த ஒரு சாங்லேயே தெரியும் இன்னொன்று ஹீரோயின் இவ்வளோ பேசும்போது நான் இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடில் இருந்தேன் போது எனக்கு உண்மையிலே பெரிய ஆச்சுட்டு அண்ட் ஹேட்ஸ் அப் டு தட் கேர்ள் எப்படின்னா அந்த சாங்கில் ஒரு இடத்துல கூட முகத்தை மாற்றாமல் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது விரு 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 நடந்து வர்றது தான் விஷயம் அதில் அதில் ஏதோ ஒரு மேட்ரு இருக்குன்னு மட்டும் எங்களுக்கெல்லாம் பக்கு 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 இருக்குது எத்தனைக்கு இவ்வளோ சினிமா தெரிஞ்சவேன் நான் ஆனால் இந்த படத்தை நான் பார்க்கணுன்னு அதனால தான் ஏதோ ஒன்று இருக்குது மாறுதல் அப்புறம் தான் டைரக்டர் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க என்ன கதை என்ன அவர் சொன்னார் சமயம் சொன்னார் இந்த கதையை பற்றி சொன்னார் அதாவது டவுன் ட்ரோடன் பீப்புளுக்கு வந்து யாருமே ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்கலன்னா அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஐ டூ ஆக்செப்ட் கஷ்டமாக இருக்கிறவனுக்கு இப்போ தான் நாற்பது கோடிக்கு வித்தேன்னு சொல்லாமல் ஒருத்தன் ஃபோனில் நாற்பது கோடிக்கு வித்தேன்னு டிரைவர் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு போகிறான் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தவன் அவன் பார்த்தான் நாற்பது கோடி இருக்கா அவன் யோசிக்கல இது செக்காக பேங்க்கில் போயிருக்கோன்னு அவன் என்ன நினச்சிட்டான் நாற்பது கோடி உள்ளே வச்சுருக்கானுங்க கொடுக்குற ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணானே போட்டு திட்டாங்க அது ஏன்னா யூ மஸ்ட் நாட் க்ரஷ் த பீப்புள் க்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா அவனுக்கு அடுத்த தாட் அதுதான் வரும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் அவங்களே நான் பெருமையாக சொல்கிறேன் வேறு எங்கேயும் போய் அவங்கள சேர்க்கலை அவங்களாம் சம்பாரித்து வச்சுருந்த தோட்டத்துலேயே போய் பார்த்துட்டாங்க அது நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா எங்கேயாவது போய் போ போச்சுருந்த கழுத அந்த ஆவி அங்கங்கே அலையும் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது பட் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா டவுன் ட்ரோடன் பீப்புளை நீங்கள் குட்ட 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 உள்ள ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது டெஃபினட்டாக தே வில் டேக் ரிவென்ஜ் ஓவர் இட் குட்டவே கூடாது கீழே இருக்கவங்களை தட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அவங்க என்ன தேவையோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் தேவைகள் இருக்கு அதான் சொன்னார் டேரக்டர் சொல்லும் போது நான் உண்மையிலேயே அவர் அவர் இருக்கிற வசதிக்கு இந்த விஷயத்தை யோசிச்சிருக்கார் பாருங்க அதுக்காக ஆட்ஸ் அப் டு தி டேரக்டர் நிறைய பேர் சொல்லுங்க இவர் எதிர்த்து இவர் பேசுகிறார் ஏன்னா என்னை வாழ வைக்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நல்லவங்க தான் இப்போ கொஞ்சம் நினைஞ்சு அவருக்கு கோவம் வருதும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நமக்கு என்ன நம்ம படத்தில் டைலாக் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் கண்ணாடி இருக்கிறான்னு பார்ப்போம் சொல்லுவோம் நம்ம சொல்லுக்கே இருக்குது ஏன்னா கண்ணாடி இருக்கான்னு பார்த்தா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வீட்டிலே கண்ணாடி இல்லை அப்படி இல்லை உன் முகத்த பார்த்துருக்கியா இதுதான் அர்த்தம் அது மாதிரி சில பேர் அப்படி கண்ணாடி இல்லாத வீட்டில் இருக்கிறார்கள் என்ன நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா சினிமாவுடைய லெவல் அப்படி மீந்தி வந்து சின்ன கேட்டுன்னு ஒன்று இருந்தது பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் பேர் வந்து வயதானவர்கள் இப்போ பத்திரிக்கை நண்பர்கள் மணியன்கெல்லாம் தெரியும் அந்த சின்ன கேட்டை மூடிட்டான்னா அங்கே வந்து புரட்சி தலைவர் காரு நடிகர் தலைவர் காரு நடிகர்களுடைய காரு ரங்காராவ் காரு சாவித்ரிமா காரு ஜெமினி சார் காரு எல்லா காரும் வரிசையாக நிற்கும் அவன் கதவை திறந்தவொடனே பார்த்து பார்த்து விடுவான் நல்ல நடிகர்லாம் இப்போ பிரிட்ஜு போட்டவுடனே எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் உள்ள யார் யார் வர்றதுனே தெரியாமல் வர்றம்பு இல்லாமல் வந்து நமக்கு புரியல என்ன செய்கிறதுனே புரியல நம்ம போய் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது நான் வந்து நானூறு கூட முடிச்சிருக்கேன் நம்ம நல்ல நடிகைன்னு இப்போ போய் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது சனி எதுக்கடா இப்போ சினிமா விட்டு வேறு வழியும் தெரியல நமக்கு இதில் வந்து நுழைஞ்சி விட்டோம் இது தான் நான் சொன்னேன் இது விடாதுடா உங்களை சுற்றி சுற்றி கொண்டாடும் உள்ள சம்பாதிக்கிறவங்க சம்பாதிக்கலாம் கஷ்டப்படுறவங்க கஷ்டப்படலாம் அதெல்லாம் வேறு ஆனால் இதை உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த டெடிக்கேஷன் ஒன்று இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஹிட்டு உண்டுன்றது பல பேர் உதாரணம் ஏன்னா எல்லாருமே புரட்சி தலைவர் ஆகிவிடவில்லை எல்லாருமே நடிகர் தலகம் ஆகிவிடவில்லை எல்லாருமே காதல் மன்னன் ஆகிவிடவில்லை எல்லோரும் ஒரு சிலர் அவரை நினச்சிக்கிட்டு புருவத்தை சரிச்சுக்கிட்டு வந்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் ஒன்றும் 
எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா என்ன என்னை பார்த்துட்டு இந்த தாய்மார்கள் லேடிஸ் எப்பவுமே சார் அதாவது சார் ரொம்ப நடிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் இது நான் வந்து ஒரு குடும்பத்தை கெடுக்கிறேன் ஒரு நாலு பொம்பளை கெடுக்கிறேன் அது பிடிக்குதாம்மா உனக்கு ஏன்னு சொல்லுவேன் சார் உங்கள் நடிப்பு பிடி அது நடிப்புன்னு நினைக்கிறீங்களே அது வரைக்கும் போதும் சந்தோஷமான சொல்லு ஏன் நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த பொம்பளைக்கு என்னை திட்டலன்னா சம்பளம் எனக்கு ஏறாது அவங்க நம்பணும் நம்ம ஹிட் ஆகிடுவோம் அவங்க நம்பணும் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த படம் வந்து கடந்தது அது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்னு சொன்னால் அங்கே போய் சொல்கிறார் அவர் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு எடுத்து பாதி ஃபீச்சர் ஃபிலிம் வந்துருச்சு இதில் அப்புறம் ஒன்றும் இந்த தம்பி சொன்னார் யார் ஜெயபாலா அவர் தான் ப்ரொடியூசர் பண்ணிருக்கு அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் சார் திஸ் இஸ் இன்னும் ஒரு மூவி ஷார்ட் மூவின்னு ஏ டே இங்கிலீஷில் நான் படித்தது இங்கிலீஷ் காணும் தாண்டா கண்ணு உனக்கு என்னை பற்றி தெரியல ஏதோ ஒரு ஆதார் ரவி வில்லன் நடிகம் போல இருக்குன்னு நினைக்காத நான் வக்கீலுக்கு படித்து பிடிச்சிப்பேன் என் கரும என் தலையெழுத்தி இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அவர் எனக்கு சொல்கிறார் இட்ஸ் அ ஷார்ட் மூவி சார் அடியே இந்த வெப் சீரியல் இந்த சேமியம் பேர்லாம் வச்சு இட்டதில் சினிமா கெட்டு போய் கூட்டு போய் கூட்டி சொல்கிறா கிடைக்கிது கேட்ட உடனே ஓடிடி என்னடா ஓடிடி சொல்கிறா ஓடிடின்னா யாரும் ஒட்டாமல் பார்க்காமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் ஓடிடியா ஜனங்க பார்க்கணுண்டா தேட்டரில் பார்த்து கை தட்டணுண்டா பல பேர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் எல்லாரும் ஓடிடி ஓடிடின்னு சொல்லிட்டீங்க ஓடிடி சின்ன படத்துக்கு வாங்கிக்கிறாங்க கொண்டாடணும் அப்போ அவங்க போடுறான் சட்டம் நாளைக்கு சொல்லுவான் பாரு இந்த ஹீரோஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பெரிய ஹீரோஸை சொல்கிறேன் நான் அவங்களாம் இந்த ஓடிடி இருக்குது நம்ம கொடுத்தா பெரிய விலைக்கு விற்கலன்னு அதெல்லாம் இப்போ கொடுப்பா நீக்கண்ணு அப்புறம் அவனே ரேட்டு போட்டுருவான் உனக்கு இவ்வளோ தான் சம்பளம் உனக்கு இவ்வளோ தான் சம்பளம்னு அவனை நீ அதை மீறி கேட்கவே முடியாது உனது ஓடிடியில் கொண்டாட மாட்டான் யார்றா அவன் ஓடிட்டு அம்மா வீட்டில் உட்காந்து பாரா இருக்கிற வியாதி பத்தாதுன்னு கொஞ்சம் போது நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த தேட்டர் வீட்டில் கை தட்டுவோம் ரசிப்போம் இப்போ ஒன்றும் ரசிக்க முடியல அப்படியே உட்காந்து பார்க்க சொல்கிறான் வீட்டில் அப்புறம் பாதியில் ஆஃப் வந்துட்டு போயிடுறது கதை புரியுமாடா என்னடா சரி தேட்டரில் பார்க்குற அழக முடியுமாடா அதாவது அதாவது அந்தந்த இடத்துல தாண்டா இருக்கணும் விஷயம் எல்லாமே அவங்கவுங்க இடத்துல இருக்கணும் நீ விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்கள விளம்பரத்தில் எப்பயாவது ரோல்ஸ் ரைஸுக்கும் பென்ட்லி காருக்கும் விளம்பரம் கொடுத்துருக்கானா ஏன்னா அதோடைய வேல்யூ தெரியும் வந்து வாங்குறவங்க வாங்குவான் அவங்க வேல்யூ தெரியும் அவங்க காருக்கு மற்ற சின்ன சின்ன காருக்கு தான் சுர் புர்ரு போகிற மாதிரி ஒரு பொம்பளை ஓட்டுது ஒரு பொம்பளை யாரும் ஒரு பொம்பளையும் காட்டுறான் உள்ள எப்படியும் அப்போ தான் வியாபாரம் பெரிய கம்பெனி காருக்கு அவன் பார்த்துருக்கேன் நான் சின்ன காரெலாம் சுர் புர்ரு இந்த ஃபோக்ஸ் வாக்கின்ல இந்த எல்லோரும் அப்படியே ஓட்டி போட்டு காட்டுறாங்க விளம்பரம் அப்போ என்ன அர்த்தம் அவன் வண்டி ஓட்டட பாடுறா பென்ட்லி பாடுறா ரோல்ஸ் ரைஸ் பாடுறா மேட்டு ஆர்டர் காடுறா அதெல்லாம் அதெல்லாம் இன்னும் விளம்பரமே வந்தது இல்லை அவங்க நீங்கள் எங்கே வேணாம் போய் பாருங்க விளம்பரம் வந்ததே கிடையாது இது நல்லதாக சொல்லியிருக்குன்னா இதை தலைப்பாக போட மாட்டாங்க தேடி பிடிப்பாங்க ஒரு ஒரு த ஒரு தலைப்பு போடுவாங்க கசப்பாக நான் எதுலேயும் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு பார்த்தா எனக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியாது ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் நான் ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் சங்கம் மீட்டிங் போயிருந்தேன் எனக்கு இது என்னை பற்றி சொல்கிறேன் எழுத்தாளர் சங்கம் மீட்டிங் போயிருந்தேன் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு மீட்டிங் போகும்போது அது வந்து இந்த சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசணும்னு இருக்குது பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க என்ன நான் கீழே உட்காந்துருந்தேன் வாணிமகாலில் பழைய வாணிமகாலில் உட்காந்துட்டுருக்கும் போது செக்ரட்டரி ஓடி வந்தான் அவர் சார் தலைமை தாங்கிறதுக்கு அந்த ஆள் வரல சார் நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்க டே நான் சிலப்பதிகாரம் பார்த்ததே இல்லை நீ வேறு ஏன்டா என்ன போய் தோன்றுப்போம் இல்லை 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 ஒரு நிமிஷம் சரி அப்போ ஒரு கண்டிஷன் பேசுவேன் உட்காருவேன் டக்குன்னு ஒன்று கூப்பிடுவேன் டைம் கம்ப கூப்பிட்டு போய்டு கேட்டால் அவர் ஷூட்டிங் போகிறாருன்னு சொல்லி நாங்கள் தான் போய் சொல்லுவோம் நாங்கள் ஷூட்டிங் சொன்னால் ஒத்துக்குவோம் இப்போ கூட பாரு நாளைக்கு நான் வர முடியாது எந்த ஷூட்டிங் சார் ஷூட்டிங் தான் இருக்கட்டுமா கல்யாணம் இருக்கக்கூடாதா ஒரு கருமான்றம் இருக்கக்கூடாதா நாங்கள் வெறும் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் நான் செஞ்சேன் அவன்கிட்ட சரின்னு சொன்னால் வந்து நின்றேன் பேசுகிறேன் சிலப்பதிகாரம் என்பது சிறப்பான ஒரு தமிழ் நூல் பொதுமறை அடிச்சே எல்லோரும் கை தட்டிட்டானுங்க கவிஞர்கள் தான் தமிழ் கவிஞர்லாம் கை தட்டான் சிலப்பதிகாரம் என்றது படிக்காதவன் உண்மையான தமிழனாக இருக்க மாட்டான் திருப்பி என்ன நீ ஏன் படிக்கலையான்னு என கேட்டேன்னா நான் சொல்லிடு
ஒன்று பார்த்தேன் இந்த சிலப்பதிகாரம் மட்டும் அத்தனை மொழிகளிலும் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தால் திருக்குறளை போல் இது மிகவும் புகழாக அடைந்திருக்கும் கை தட்டினா இதெல்லாம் பொதுமறை அதோடு விட்டுட்டு போக வேண்டியதானே நம்ம குடும்பத்துக்கு நாட்டில் செய்ய போகாம ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் நான்கு குற்றங்கள் இருக்கிறது அந்த நான்கு குற்றங்களை சரி செய்தால் சிறப்பான நூல் சொல்லிட்டு நன்றி வணக்கம் உட்காண்டேன் ஒரு தமிழ் கவிஞர் வருவார் அதனால் வந்து நின்றுக்கிட்டு வானலாவ மழை பெய்து அது இது தென்றல் புயல் சொல்லி அப்படிப்பட்ட ராதா ரவி அவர்களே நூனை வேர்க்குது எனக்கு ஏடா வெறும் ஒரு ராதா ரவிக்கே பத்து நிமிஷம் பேசுகிறானே இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டுமே நம்ம அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் வல்லமாக கூப்பிட்டேன் செக்ரட்டரி போட டைமை காமிச்சேன் வாங்க சார் போட அவன் உன்னே பேசுகிறேன் ராதா ரவி அவர்களே நான் பேசுவதை கேட்டுவிட்டு செல்ல ஊற்றினா முடிச்சதுக்காக தான் நம்ம இதான் பேசிட்டு கூடாதுனாட்டு நினச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு உட்காந்துட்டேன் இப்போ அவன் சொன்னான் நீர் ஒரு கட்சியின் பேச்சாளர் நீர் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் தலைவர் நீ ஒரு பெரிய நடிகன் ஒரு குடும்ப தலைவன் உங்களுக்கு எப்படியா நேரம் கிடைத்தது இந்த சிலபதிகாரத்தை படிக்கன்னு கேட்டான் என்னோட இது நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டான் டப்புன்னு மாட்டிவிடுவோம் போல இருக்கேன்னு சொன்னேன் நான் சொன்னான் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் ராதா ரவி அவர்களே அந்த சிலபதிகாரத்தில் நான்கு குற்றங்கள் இல்லை மூன்றே குற்றங்கள் தான் இருக்கிறது அப்பாடா இவனு நம்மளை மாதிரியே படிக்கல போல இருக்கு திருப்தி ஆயிட்டேன் நான் அப்போ நம்மளும் வருதான் அது ஷோ தான் அந்த இதெல்லாம் பந்தாக தான் உட்காந்துருந்தான் அப்படியே சொல்லிட்டு ஐயா வரையா சிரிப்பு ஒரே கைத்தட்டல் வெளியே அப்போ அவன் ஒத்துக்கு நான் குற்றம் இருக்குன்னு ஏதோ சொல்கிறான் அவன் நான் சும்மா ஒரு போக்குக்காக சொன்னேன் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மேடையில் வந்து பேசும்போது நாம் சிரிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் 